Okay, let's start the next method to solve non-linear equations numerically, and the method is the famous method, Newton-Raphson method. Newton-Raphson method is famous due to its high convergence rate. Okay, Newton-Raphson method may be you have a non-linear equation given hogi, like f of x is equal to zero. This may f of x is non-linear hona zaruri hai, aur is pe humne detail mein pichli video mein discuss kiya ki f of x kis tarah ka hoga, to same non-linear consider karte hain. Okay, if x n is an approximation to the root of the given equation, then the better approximation is given by Newton-Raphson formula, which is this one. आपके पास पिछला एक root होगा, जिसकी बेस पे आप अगला guess करेंगे इस iterative procedure को follow करते हुए. इसके ingredients क्या हैं? For first iteration, आपको अगर इस n को zero यहाँ पे put करते हैं, तो x not which is initial guess चाहिए होगा. एक function चाहिए होगा, of course, जिसका आप root find कर रहे हैं, उस पे आप evaluate करेंगे उस initial guess को and then एक function का derivative भी चाहिए जो function आपको given होगा उसका आपने derivative find करके यहाँ पे put कर लेना है n zero put करेंगे इस पूरे formula में तो आपके पास first iteration generate हो जाएगी n one put करेंगे second iteration n two put करेंगे तो third iteration क्योंकि ये एक iterative procedure है तो पिछली iteration के answer की base पे आपकी अगली iteration का answer generate होगा और इसी तरह ये प्रोसीजर आगे चलता जाएगा जब तक आपने आपका स्टॉपिंग क्राइटेरिया मीट नहीं होता ये फार्मूला बाद जगह आपको इस तरह से भी लिखा हुआ नजर आएगा अगर xn xn 1 तो जस्ट इंडिसेस को रिप्लेस किया गया है इसमें आप फिर n1 से स्टार्ट लेंगे तो सेम ऊपर वाले फार्मूला की तरह आपके पास हर आइटरेशन के फार्मूलास जनरेट होते जाएंगे Okay, repeat this process again and again until you find the root. और कैसे पता लगेगा कि आपने root find कर लिया? उसके लिए कुछ stopping criteria होते हैं। Of course, आपको पता है कि किसी भी non-linear equation या किसी भी equation का जो root होता है, वो ऐसा ऐसे points होते हैं जिस पे function x-axis को cut करता है, function dead हो जाता है, function zero हो जाता है। लेकिन इस case में हम there are stopping criteria को generalize करेंगे। if function की value उस point पे less than tolerance हो जाए, means कि वो exactly function zero ना हो, but जितनी आपकी tolerance है, like अगर आप four dps तक अपना answer देखना चाहते थे, four dps की आपने tolerance दी हुई है zero point triple zero one ten raised to power minus four, तो it means कि चार dps तक function आपको zero दे रहा है, zero point zero 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 और आगे फिर कुछ भी number चलने हैं, लेकिन चार dps तक zero हो गया। दूसरा स्टॉपिंग क्राइटेरिया आपके पास ये है कि दो कंजेक्टिव रूट का डिफरेंस इन एब्सोल्यूट सेंस लेस देन टॉलरेंस हो जाए टॉलरेंस अगेन इज दोस डीपीज अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि ये टॉलरेंस क्या है और द थर्ड वन इज रिलेटिव स्टॉपिंग क्राइटेरिया इन व्हिच द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कंजेक्टिव रूट्स डिवाइडेड बाय द लेटेस्ट रूट इज शुड बी लेस देन टॉलरेंस सो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस मेथड को समझने के लिए और इस टॉलरेंस वाली चीज को समझने के लिए, तो क्वेश्चन हमने वही वाला उठाया जो हमने बाइसेक्शिंग मेथड से सॉल्व किया था, गिवन अ नॉन लिनियर इक्वेशन, दिस इज़ द इक्वेशन टू रेस्ट टू द पावर एक्स माइनस फाइव एस प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो अब न्यूटन राफ्सन मेथड को टॉलरेंस हमारी होती है 10 रेस्ट टू द पावर माइनस 6 सो अच्छा इसमें भी हमें एक इनिशियल गैस चाहिए होता है न्यूटन राफ्सन मेथड में वैसे तो इनिशियल गैस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने कौन सा इनिशियल गैस रखना है लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा आइटरेशन से बचने के लिए हम जो रूट ब्रैकेटिंग पड़ी थी उसी में से जो हमारे पास दो इंटीजर आते हैं इंटीजर रूट ब्रैकेटिंग होती है उसमें से लेफ्ट या राइट कोई सा भी इंटीजर उठा के उसे ऐसा इनिशियल गैस यूज कर लें। सो रूट ब्रैकेटिंग इसी फंक्शन की कर लेंगे। रैंडम इंटीजर्स देंगे माइनस वन, माइनस टू, जीरो वन टू। इन पर फंक्शन की वैल्यूज देखी जाएंगी। हम फंक्शन की वैल्यूज में इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम फंक्शन की वैल्यूज के साइंस में so मैं zero या one इनमें से किसी को भी ऐसा initial guess create कर लूँगा। okay अब हमें इसके formula में एक 
फंक्शन का डेरिवेटिव भी चाहिए तो इस फंक्शन का दिस वन फंक्शन इसका डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स ले लिया जाएगा जो क्या आएगा टू रेज टू दावर एक्स इन टू नेचुरल लॉग ऑफ जो बेस होती है और फाइव माइनस फाइव एक्स का डेरिवेटिव माइनस फाइव अब हमने न्यूटन रॉपन मेथड स्टार्ट करना है इनिशियल गैस मैं यहाँ जीरो को ले लूंगा या वन को ले लूंगा सो न्यूटन रॉपन मेथड को स्टार्ट करने से पहले मैं न्यूटन रॉपन मेथड का फॉर्मूला लिख लिया दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ न्यूटन रॉपन मेथड फॉर फर्स्ट आइट्रेशन मुझे एन को जीरो पुट करना है जब मैं एन को जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास ये फार्मूला बन जाएगा ओके okay. इस फार्मूला के इंग्रेडिएंट्स क्या है राइट right साइड पे मुझे एक्स नॉट चाहिए और उस एक्स नॉट पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए और उसी एक्स नॉट पे मुझे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए तो मुझे मैंने एक्स नॉट जो कि इनिशियल गैस मैंने इसमें से जीरो कंसिडर किया जीरो या वन कोई भी कर सकता था रूट बैक टू में से मैंने जीरो सेलेक्ट कर लिया और फंक्शन की वैल्यू देखिए विच इज थ्री फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू देखिए विच इज समिंग लाइक दिस और ये सब कुछ मैंने उठा के इस राइट हैंड साइड में जब पुट कर देना है तो मेरे पास x1 आ जाएगा 0.6966 ओके फॉर सेकंड आइट्रेशन ये जो ऊपर फार्मूला था इसमें n की जगह मैं वन पुट कर दूंगा सो दिस इज गोइंग टू बी माय फार्मूला फॉर सेकंड आइट्रेशन जिसमें मुझे x1 चाहिए फंक्शन की वैल्यू x1 पे चाहिए फंक्शन के प्राइम की वैल्यू x1 पे चाहिए x1 और कुछ भी नहीं है x1 पिछली आइट्रेशन से कंप्यूट किया गया हुआ रूट है दिस इज x1 ये x1 है इस पे फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट की वो ये आ गई फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू कंप्यूट की वो ये आ गई और जब मैंने ये सब कुछ इस फार्मूला में डाला तो मेरे पास x2 आ गया 0.7322 थर्ड एडिशन n को 2 पुट करो उस फार्मूला में तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा इसमें आप वो x2 जो पिछली एडिशन में कंप्यूट किया था उस पे फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट कर लो विच इज 0.0005 फंक्शन के प्राइम की वैल्यू कंप्यूट की दिस इज दिस और x3 मेरे पास आ गया 0.7322 अगर आप इस x3 को x2 से कंपेयर करें तो चौथी डेसिमल प्लेस पे जस्ट एक नंबर का फर्क है वो 0.7321 था और ये 0.7322 है इट मींस कि हम रूट की तरफ मूव कर रहे हैं और चार डीपीस तक का रूट हम तकरीबन फाइंड कर चुके हैं तो मैं फोर्थ आइटेशन परफॉर्म करूंगा जिस पे जब मैंने थर्ड आइटेशन के एक्स सी पर फंक्शन की वैल्यू देखी तो वो पता लगा कि वो जीरो पॉइंट चार डीपी तक मैंने फिक्स किया हुआ मैं इससे ज्यादा आपको दिखा नहीं रहा यहाँ से चार डीपी तक जस्ट फिक्स किया हुआ तो मैंने देखा कि फंक्शन की वैल्यू एक्स थ्री पे जो है वो चार डीपी तक जीरो हो चुकी है और जब मैंने उस फिर भी इस पे जब ये सब कुछ इस फार्मूला में डाला x3 पिछला वाला फंक्शन की वैल्यू x3 पे फंक्शन के प्राइम की वैल्यू तो मुझे जो x4 मिला आप देख सकते हैं कि वो एग्जैक्टली सेम है x3 की तरह इसका मतलब इन एब्सोल्यूट सेंस द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू ऑफ रूट नॉट इक्वल बट द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट आइटेशन एंड प्रीवियस आइटेशन इज लेस देन टॉलरेंस व्हिच व्हिच वाज 0. ट्रिपल जीरो वन लाइक टेन रेज टू दावर माइनस फोर इट इज सिमिलर टू जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो वन सो इस तरह से हम न्यूटन रॉपन मैथड की आइटेशन परफॉर्म करते हैं और रूट फाइंड कर लेते हैं सो so, अब हम मूव करते हैं इस आइटेटिव प्रोसीजर के मैटलैब कोड बनाने की तरफ सो न्यूटन रॉपन का अगर कोड बनाना है तो मेरा सबसे पहले वही सवाल होगा कि वो कौन सी बेसिक चीजें हैं जो इस प्रोसीजर को चलाने के लिए हमें जरूरत होंगी जिसको हम इंग्रेडिएंट्स के नाम से जानेंगे सो so, सबसे पहले मैटलैब ओपन करते हैं और एक न्यू स्क्रिप्ट फाइल ओपन कर लेते हैं और वही सवाल के इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे इस प्रोसीजर के सो so, अगर हम अपने उस क्वेश्चन की तरफ मूव करें जो अभी हमने न्यूटन रॉपन मेथड से सॉल्व किया है तो उस क्वेश्चन में ही कुछ आंसर छुपे होंगे कि इस कोड इस एल्गोरिथम के क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स होंगे तो सबसे पहले अगर हमने एक नॉन लीनियर इक्वेशन का रूट फाइंड करना है तो कोर्स वो फंक्शन चाहिए होगा जो नॉन लीनियर इक्वेजन बना रहा है सो so, एक एफ हमें डिफाइन कर एफ के अंदर एफ वेरिएबल में एक फंक्शन स्टोर करवा लूंगा और उसके अलावा अगर देखा जाए तो मुझे उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी चाहिए इस एल्गोरिथम के लिए सो so, उस डेरिवेटिव को मैं एक डी वेरिएबल में स्टोर करवा लूंगा एंड देन मुझे 
टॉलरेंस चाहिए होगी इन केस अगर रूट रिपीट हो जाता है अप टू सम डिजायर्ड डेसिमल प्लेसेस तो मुझे इस एल्गोरिज्म को स्टॉप भी करना है सो so, मैं ई e वेरिएबल में टॉलरेंस स्टोर करवाऊंगा एंड उसके अलावा आपको पता है कि फर्स्ट आइट्रेशन के लिए मुझे इनिशियल गैस चाहिए होगा सो so, ये इनिशियल गैस डिफाइन करना पड़ेगा मैं एक एक्स नॉट वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें से इनिशियल गैस को स्टोर करवाऊंगा एंड देन इसके अलावा वैसे तो इस एल्गोरिदम के कोई और इंग्रेडिएंट्स नहीं है लेकिन इन केस अगर हमने फॉर लूप से इस एल्गोरिदम को चलाना है इस इन आइट्रेशन को जो आइट्रेटिव प्रोसीजर अगर फॉर लूप से करना है सो में नंबर ऑफ आइट्रेशन भी चाहिए होंगे ओके अब इन इंग्रेडिएंट्स के आगे मैं इक्वल साइन लगा देता हूँ कोर्स में कुछ स्टोर करवाना है अगर तो मैं यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ तो मैं इनके आगे जस्ट इनपुट की कमांड लगा दूंगा और डिजायर प्रॉम्प्ट शो करवा दूंगा कि इसमें फंक्शन एंटर करें लेकिन फिलहाल हम इसे अपने लिए चलाते हैं सो so, एफ में मैं एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाऊंगा फंक्शन इंट्रोड्यूस कराने का यही तरीका एट द रेट साइन के बाद स्मॉल ब्रैकेट में आप वेरिएबल मेंशन करते हैं जिस पर वो डिपेंड कर रहा होता है और जो वेरिएबल यहाँ मेंशन करेंगे फंक्शन को उसी वेरिएबल में लिखेंगे हमारा फंक्शन है टू रेज टू दावर एक्स माइनस फाइव कैरिक एक्स प्लस टू ओके इसका डेरिवेटिव भी एक इट्स फंक्शन है लाइक like वो एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है So, इसका डेरिवेटिव है एल एन एल एन लॉग के नाम से ही जाना जाता है मैटलैब में एलोजिटिंग कमांड है वो नेचुरल लॉग ही लेती है तो लॉग ऑफ टू कैरिक टू रेस टू दावर एक्स माइनस फाइव इसको मैं Then, tolerance हमने जो ये वाला क्वेश्चन किया था इसमें हमने 10 रेस टू दावर माइनस फोर रखी थी और इनिशियल गैस इसमें हमने जीरो लिया था और इसके अलावा नंबर ऑफ हाइट्रेशन फिलहाल मैं 10 रख लेता हूं एंड डेट्स इट सो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स थे ये चीजें हमने डिफाइन कर ली और इसके बाद हम हम एल्गोरिदम चलाएंगे सो so, इसके बाद हमारी प्रोसेसिंग होगी इसको सेव कर लेता हूं मैं न्यूटन के नाम से और डेस्कटॉप पे रख लेता हूं अब इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले मैंने ये सोचना है कि क्या कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है इन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जिसकी वजह से ये मेथड फेल होता हो तो उसका जवाब इस मेथड के जनरल फॉर्मूला में ही छुपा हुआ है अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में फंक्शन का डेरीवेटिव आ रहा है अगर ये डेरीवेटिव किसी भी पॉइंट किसी भी पॉइंट x0, x1, x2 किसी पे भी जीरो हो गया तो ये एल्गोरिदम नहीं चल सकेगा यही न्यूटन राफ्सन मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सो so, मुझे कंडीशन इस तरह से लिखनी पड़ेगी इफ डी एफ हमारा इस टाइम डेरिवेटिव है और दिए गए पॉइंट x0 पे जो इनिशियल गैस था उस पर अगर ये जीरो हो गया तो ये प्रोसीजर नहीं चलेगा वरना ये प्रोसीजर चलना चाहिए So, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो हो तो तब मुझे एक प्रोसीजर चलाना है न्यूटन राफ्सन का एल्स मुझे डिस्प्ले करवा देना है कि न्यूटन राफ्सन फेल और इसके नीचे रेड लाइन इसका एंड नहीं लगा So, अगर डेरिवेटिव एट एक्स नॉट इनिशियल गैस जीरो ना हुआ तो ये प्रोसीजर चलेगा सो so, ये जो इफ की बॉडी है इस इफ की बॉडी है इसके अंदर हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर चलना है सो so, अब प्रोसीजर होने क्या वाला है क्योंकि ये एक आइटरेटिव प्रोसीजर है सो so ये फॉर लूप मैं इसको फॉर लूप से कर रहा हूँ इसलिए मैंने ऊपर नंबर ऑफ आइटेशन डिफाइन किया फॉर लूप का वेरिएबल आई इक्वल टू वन टू एन वन का कॉन्स्टेंट जम्प लेगा और फॉर का एंड लगा देते हैं ताकि ये सब खत्म हो जाए अब इस फॉर की बॉडी में पूरा का पूरा न्यूटन राफ्सन का एक आइटेटिव प्रोसीजर चलना है तो सबसे पहला क्या काम होगा इसमें सबसे पहला काम ये होगा कि जो आपका एक्स नॉट है उसकी बेस पे आप एक्स वन कैलकुलेट करते हैं पहली आइटेशन में सो एक्स वन शुड बी इक्वल टू एक एक्स वन वेरिएबल डिफाइन कर लिया और अगर मैं इस क्वेश्चन की पहली आइटेशन देखू तो आप देखें एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट 
तो इस सब को अगर मैटलैब में लिखना है तो एक्स नॉट मेरा एक्स स्मॉल एक्स नॉट में स्टोर है माइनस फंक्शन मेरा एफ में ही स्टोर होगा ऊपर आप देख सकते हैं एफ एट एक्स नॉट और ये चीज डिवाइड हो जाएगी डेरिवेटिव डेरिवेटिव इस टाइम किस वेरिएबल में स्टोर है डी एफ के वेरिएबल में स्टोर हुआ हुआ है विच इज डी एफ एट एक्स नॉट तो डेट इट सो इसके बेस पे आपका x1 कैलकुलेट हो जाएगा लेकिन आपके पास इस टाइम यही दो वेरिएबल हैं जिनके साथ आपने प्ले करना है और एक आइडेंटिटी प्रोसीजर जनरेट करना है अब अगर आप सोचते हैं एक्स नॉट जीरो है जिसकी बेस पे x1 कैलकुलेट होगा पहली आइटेशन न्यूटन ऑप्शन की परफॉर्म होगी लेकिन लूप एंड होने से पहले आप इस x0 को अपडेट कर देंगे लेटेस्ट वाले x1 से ताकि अगली बार जब लूप चले तो वो जो लेटेस्ट वाला x1 आंसर आया था वो x0 में स्टोर हो और उसकी बेस पे आपका नया x1 कैलकुलेट हो सो so, ये जस्ट न्यूटन ऑप्शन का एल्गोरिदम था अब अगर हम इसे रन करें तो ये बिल्कुल वही आंसर देगा जिस तरह के आंसर हमारे पास उस डॉक्यूमेंट में आ रहे थे तो हम इसे रन करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि न्यूटन का कोड रन हुआ x1 पहले 0.6966 आया फिर 0.7321, 7322, और आगे यही आंसर रिपीट होता जा रहा है अगर आप देखें तो यहाँ पे 0.6966, 0.7321 और फिर 0.7322 तो ये आगे आंसर रिपीट होता जा रहा है जो कि चौथी आइटेशन तीसरे और चौथी आइटेशन में जो आंसर रिपीट हुआ था आगे भी यही चलता जा रहा है हमारा कोड दस आइटेशन पूरी इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारा फॉर लूप लगा हुआ है और वन से एन तक चल रहा है और उसको हम तोड़ नहीं रहे उसके अंदर कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया नहीं लगा हुआ सो अब पहली चीज तो ये कि हम जरा इस ये जो आंसर आ रहे हैं ये रूट के इसको जरा खूबसूरत अंदाज में देखना चाह रहे हैं ये जस्ट x1 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 में हमें थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है अच्छा नहीं लग रहा है इसको मैं सेमी कॉलम देके सप्रेस कर दूंगा x1 को और यहाँ पे मैं अपनी f प्रिंट f कमांड लगाऊंगा जो मेरे एल्गोरिदम के आंसर्स को बड़ी अच्छी तरह से डिस्प्ले करेगी तो मैं कैपिटल एक्स स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाऊंगा और उसके साथ में स्मॉल एक्स भी कर सकता हूँ उसके साथ जो नंबर आना है क्योंकि वो नंबर चेंज होना है पहली दफा एक्स वन फिर एक्स टू फिर एक्स थ्री एक्स फोर इतना शुरू होना है तो मैंने परसेंटेज भी लगा दिया उसकी जगह फिर इक्वल का साइन स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है और उसके बाद जो चीज डिस्प्ले करवानी है वो मैंने फोर डी तक करवानी है वो पॉइंट फोर एफ लगा दिया और उसके बाद मैं लाइन भी चेंज करना चाहता हूँ ताकि सारी चीजें आपस में मर्ज ना हो और डेट इट अब परसेंटेज डी जो है इसमें मैंने ऐसा डेसिमल नंबर स्टोर करवाना है जो पहले दफा आपने अंदर वन वैल्यू लाए टू लाए थ्री लाए सो so, आप अगर देखें तो लूप का जो वेरिएबल आई है वो जब जैसे जैसे चलता है आई में वन लाता है टू लाता है थ्री लाता है जिस तरह से लूप आगे बढ़ता है तो यहाँ पे कॉमा के बाद पहला वेरिएबल आई आ जाएगा जो कि परसेंटेज डी से लिंक्ड है ओके okay. इक्वल के बाद मैंने परसेंटेज यूज किया पॉइंट फोर एफ ये चीज मेरा रूट है जो कि x1 वेरिएबल में हर दफा स्टोर होता है हर दफा तो मैं इसे x1 यहां पे मेंशन कर देता हूं एंड दैट्स इट सो अब अगर मैं स्क्रीन क्लियर करके इस एल्गोरिथम को रन करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे x1 x2 x3 x4 इस तरह से आंसर जा रहे हैं और x10 तक जा रहे हैं आइटेशन बढ़ा दूंगा तो आइटेशन आगे चलते जाएंगे लेकिन अगर देखा जाए तो चार आइटेशन में 4 dp तक हमारा आंसर आ चुका है अब हम चाह रहे हैं कि इस कोड में एक तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगाया जाए और एक दूसरा क्राइटेरिया वो डेरिवेटिव वाला भी इसमें लगाया जाए कि अगर किसी पॉइंट पे डी एफ एट डेट पॉइंट कोई भी एक्स वन ऐसा आ गया जिस पे डेरिवेटिव जीरो हो गया तो तब भी हमने कोड uh, को ब्रेक कर देना है और एल्स में फेंक देना है तो so, सबसे पहले तो इसमें हम स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगाते हैं स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होने वाला है हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक x1 और एक x0। x1 अपने अंदर नई वैल्यू जनरेट करता है और x0 में उससे प्रीवियस वैल्यू होती है जिसकी वजह से फिर नया x1 वन जनरेट हुआ जाता है तो दो कंजेक्टिव वैल्यूज x0 और x1 में चल रही होती है सो so, मेरा स्टॉपिंग क्राइटेरिया होना चाहिए इफ अगर मैं एब्सोलूट स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगा रहा हूँ जी सेकेंड वन जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया हम देखे थे ये वाला क्राइटेरिया मैं लगाने जा रहा हूँ एब्सोलूट स्टॉपिंग क्राइटेरिया इफ एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स वन माइनस एक्स नॉट ए बी एस मेटलैब की बिल्डिंग कमांड है जो एब्सोलूट लेती है दो वैल्यूज का 
is less than epsilon which is tolerant e mein store ki hui hai to us time humne kya karna hai agar aisa ho gaya ke do consecutive value less than tolerance ho gayi kyunki x1 mein latest hai aur x0 mein pichli value hai to humne isko break kar dena hai that's it ye absolute stopping criteria ab isme lag gaya hai ab agar hum is algorithm ko dobara run kare to aap dekh sakte hain ke char iteration ke baad jab root repeat hua फोर डीपी तक क्योंकि टॉलरेंस टेन पावर माइनस फोर थी तो ये स्टॉप हो गया अगर मैं यहाँ से अपने डीपी बढ़ा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं सिक्स डीपी तक देखना चाह रहा हूँ एक चीज ये है कि मैं सिक्स डीपी तक आंसर को देख एफ प्रिंट एफ जस्ट आपको ये दिखा रही है कितने डीपी तक आप आंसर देख लेते हैं मैं इसको सिक्स डीपी तक देख लेता हूँ तो अब आप देख रहे हैं कि आपको आंसर सिक्स डीपी तक नजर आ रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टॉलरेंस आपकी सिक्स डीपी तक रख दीजिए टॉलरेंस अभी वही चल रही है यहाँ पे आप जितने डीपीज रखेंगे उतने डीपी तक आपको नजर आने लग जाएगा मैं अगर ट्वेंटी करता हूँ तो आपको ट्वेंटी डीपी तक आंसर नजर आ रहा है ओके अब अगर मैं टॉलरेंस बढ़ा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे टॉलरेंस चाहिए टेन डेज पावर माइनस यानी कि फोर्टीन डीपी तक आंसर रिपीट हो तो फिर लाइक ये स्टॉप होना चाहिए फॉलो स्टॉप होना चाहिए तो देखते हैं तब कितनी आइटेशन परफॉर्म होगी न्यूटन रॉपसन की तो आप देख सकते हैं पांच आइटेशन के बाद न्यूटन रॉपसन में चौदह डीपी तक का आंसर रिपीट हुआ और फिर उसने इसको स्टॉप कर दिया अगर आप देख सकते हैं यहाँ से गिन सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह डीपी तक का आंसर रिपीट हुआ और ये स्टॉप हो गया अगर आप इस न्यूट्रन ऑप्शन मेथड को बाइसेक्शन मेथड से कंपेयर करें तो बाइसेक्शन मेथड से बहुत बहुत बेहतर मेथड है क्योंकि बाइसेक्शन मेथड में अगर चार डीपीस की बात करें तो चार डीपीस तक का आंसर रिपीट हुआ था थर्टीन एंड फोर्टीन नंबर आइटेशन में सो so, इसने चार आइटेशन में चार डीपीस तक भी रिपीट कर दिया हालांकि चार इसने चार आइटेशन में तकरीबन सात डीपीस तक का आंसर रिपीट कर चुका है चार आइटेशन में जस्ट न्यूटन ऑप्शन मेथड ओके एक चीज अपने कोर में और एडिट कर देते हैं कि अगर ऐसा हो गया कि अगर ऐसा हो गया कि डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट एक्स वन क्योंकि एक्स वन में लेटेस्ट पॉइंट आ रहे हैं जीरो हो गया तो उस केस में भी हमने डी आई एस पी कर देना है न्यूटन ऑप्शन फेल्ड ओके okay, थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं हम आ, ये जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमने लगाया था एब्सोल्यूट स्टॉपिंग क्राइटेरिया इसको हमने इस जगह पे ही क्यों रखा है लाइक लाइन नंबर 11 के बाद क्यों रखा है और इसके बाद क्यों नहीं रखा सो so, इसका आंसर ये है कि हमने स्टॉपिंग क्राइटेरिया को उस जगह पे रखना होता है लूप के अंदर जहाँ पे हमें यकीन हो कि x1 वेरिएबल अपने अंदर लेटेस्ट वैल्यू ला रहा है और x0 के अंदर प्रीवियस वैल्यू है अगर हम इस टॉपिंग क्राइटेरिया को उठा के यहाँ रख देते तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती थी क्योंकि हम x1 की वैल्यू x0 में स्टोर करवा रहे थे तो इस टाइम पे इस जगह पे x0 और x1 में सेम वैल्यूज थी सो डेट्स वाई हमने स्टॉपिंग क्राइटेरिया को उस जगह रखना होता है जहाँ पे यकीन हो जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उन दोनों में डिफरेंट वैल्यूज हैं एक में लेटेस्ट और एक में उससे पिछली वैल्यू ओके okay, अब अगर मैं अपने इस कोड को एक जनरल कोड बनाना चाहता हूँ लाइक यूजर फ्रेंडली कोड जो कोई भी फंक्शन यूजर से इनपुट ले उसका डेरिवेटिव ले और फिर ये एल्गोरिज्म चले तो मुझे कुछ नहीं करना जस्ट ये जो जितने इक्वल साइन लगे थे वेरिएबल्स के आगे इनके आगे से वैल्यूज खत्म कर दूंगा और मैं इनपुट की कमांड लगा के प्रॉम्प्ट शो कर दूंगा लाइक एंटर योर फंक्शन कोर्स नॉन लिनियर फंक्शन और डी एफ के आगे भी इनपुट कमांड लगवा दूंगा जिसमें एंटर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन देन सॉरी अबाउट टू इक्वल साइंस इनपुट Enter 
install rent and then input enter initial gas and then we need iterations and of course we for loop use so now we have no tension that if user gives more iterations like if user has 100,000 or 100,000 iterations we will not do this because we have put the stopping rate in the stopping rate where the answer has been repeated with tolerance so वो वहां पे ही ये लूप एंड हो जाएगा बेशक यूजर ने कितनी भी आइटरेशंस दी हो सो so, अब हम इसे एक दफा फिर रन करके देख लेते हैं और अब आप देख रहे हैं कि कोड अब रन हुआ है और ये डिमांड कर रहा है एंटर योर फंक्शन एंड वेटिंग फॉर इनपुट तो मैं एक फंक्शन एंटर कर देता हूं यही वाला एंटर कर लेते हैं या एक डिफरेंट फंक्शन ले लेते हैं लाइक एक्सपोनेंशियल ऑफ x 5x something so ये एक फंक्शन ले लेते हैं और इसका डेरिवेटिव भी हमें एंटर करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल की और माइनस 5x का माइनस 5 ओके टॉलरेंस में 0.001 व्हिच इज 10 रेज टू द पावर माइनस 4 है इनिशियल गैस इसके लिए मैं 0 सेलेक्ट कर लेता हूं नंबर ऑफ आइटरेशंस में 20 दे देता हूं and you can see कि इसका एक root आ रहा है चार dps का 0.2591 इसको आप verify कर सकते हैं कोई भी graphing utility use करके online graphing utility use करके आप ये वाला function enter करें और देखें वो x axis पे कहाँ पे cut कर रहा है so I hope so कि वो 0.2591 पे लाज़मी at least इस point पे तो लाज़मी वो cut कर रहा होगा क्योंकि Newton Robson ने इसे capture किया है so मैं आपको ये चीज दिखा भी देता हूँ मैं Google पे जस्ट लिखता हूँ जाके graphing calculator and Desmos का online calculator open कर लूँगा और यहाँ पे मैं वो function enter करूँगा exponential of x minus 5x ये function था जो मैंने यहाँ neutral option के algorithm में डाला और आप देख सकते हैं कि ये दो points पे x axis को cut कर रहा है this one and this one हमने जीरो इनिशियल गैस दिया था तो उसने अपने क्लोजेस्ट वाले उस रूट को गैस किया है व्हिच इज 0.259 सो हम यहां से वेरीफाई कर सकते हैं व्हिच इज 0.259 सो दैट्स इट दैट वाज ऑल अबाउट न्यूटन रॉपसन मेथड एंड द मैटलैब कोड ऑफ न्यूटन रॉपसन मेथड सी यू पीपल इन नेक्स्ट वीडियो इफ यू पीपल आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन थैंक यू सो मच